আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু आवर फोर्थ लेक्चर অন সিম্পল সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশনস আগের দুটি ক্লাসে আমরা সিম্পল সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশন অফ টু ভেরিয়েবল বা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন অফ টু ভেরিয়েবল সলভ করার জন্য তিনটি মেথড শিখেছিলাম একটি হচ্ছে মেথড অফ সাবস্টিটিউশন আরেকটি হচ্ছে মেথড অফ এলিমিনেশন এবং আরেকটি হচ্ছে মেথড অফ ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন তো আজকে আমরা আরেকটি মেথড শিখব সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন সলভ করার জন্য এবং এই মেথডটির নাম হচ্ছে গ্রাফিক্যাল মেথড বা সলিউশন বাই গ্রাফ तो आगे तीन टी मेथड और आज के मेथड टी सब गो मेथड के बोलते फर्माल मेथड मेथड गो तुम रिटर्न एक्साम सल्यूशन करते देखो रिटर्न एक्साम क्वेश्चन हिसाब से तुम मेथड गुते सल्व करते तो फर्माल मेथड गुरु बहर आज के मेथड शिखब जो इनफर्माल मेथड अर्थात ये मेथड ता तुम रिटर्न एक्साम एप्लाई करते क्या कागज लिखे तो क्या इक्वेशन मोडे चले जाए लिखाबल इनपुट करते कन्स्टेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
कन्स्टेंट गो हम फोरटीन एंड टू तो भैलू गोने इनपुट दीब तो क्या इनपुट दीब हमारे देखा जा फार्ष्ट भैलूटा मार्क कर मान हमें जा लिखब से फार्ष्ट भैलू हिसाब से काउंट कर दैट मीस फार्ष्ट इक्वेशन एक्स एर कफिशियंट हिसाब से तो फार्ष्ट इक्वेशन एक्सर कफिशियंट हम थ्री तो प्रथम थ्री दी थ्री देवर इक्ुअल टू दीब तो इक्ुअल टू देर पर साथ ही देखते थ्री चले एखे कार्सर सर गए अर्थात हमारे भैलूटा भैलू दीब से भैलू का फार्ष्ट इक्वेशन वायर कफिशियंट हिसाब से इनपुट नहीं तो फार्ष्ट इक्वेशन वायर कफिशियंट हम फोर फोर दिए इक्ल टू देर पर आर देखा जा सी एर नीचे चले तो मान हम सी मान हम कन्सटेंट टर्म ए अवश्य कन्सटेंट टर्म रईट साइड रखार पर जो भैलूट है से दीते हैं जो लेफ्ट साइड थे क्योंकि सैन उल्टा पाल्टा हो जाए से क्षेत्र में रेजल्ट भूल आस रईट साइड कन्सटेंट टर्म टे रखार पर देखते कन्सटेंट टर्म भैलू हम फोरटीन तो फोरटीन लिखब तरह हम एक ही भाव सेकेंड इक्वेशन भैलू गो इनपुट दी सेकेंड इक्वेशन एक्स एर कफिशन हम फोर वाइर कफिशन हम माइनस थ्री तरह हम कन्सटेंट टर्म भैलू हम टू तो सब गो भू इनपुट दिए फिल्म एर पर जो इक्ल टू दीब देखा जाने खूब सुंदर भाव एक्स इक्ल टू टू रेजल्ट चले आस इक्ल टू टूर इक्ल टू प्रेस कर ले रेजल्ट अर्थात वाइर भैलू चले आस एक्स एर भैलू एक बार आसें तरह वाइर भैलू आनार्ज आबार इक्ल टू प्रेस करते हैं तो वाई इक्ल टू टू चले आसल तो खूब इजी मेथड तरह मैथ एक कर चेषा करी तो अल क्लियर ए सी बाटन का प्रेस कर ले सबग आरोप जिरो हो जाए तो हमें ये सेकेंड इक्वेशन का देखा जा सल्व करा जाए ना सेकेंड इक्वेशन एक्सर कफिशन हम टू वाइर कफिशन हम माइनस वन तर कन्सटेंट टर्म हे वन तर सेकेंड इक्वेशन एक्सर कफिशन हम फाइव वाइर कफिशन हम वन हे कन्सटेंट टर्म हम थार्टीन तेज़ सबग भैलू इनपुट देर पर इक्ल टू दिल देखा जाए एक्सर भैलू हम टू एंड वायर भैलू हम थ्री तो सल्यूशन हो गो ठीक है तो यह तुम सिसटेम अफ लिनियर इक्वेशन टू भेरिएबल जो धरण प्रब्लेम आज सबग तुम खूब इजिली क्योंकुलेटर मध्यम बेर करते तुम्हारे इनपुट देखा टली सुविधाजनक क्योंकुलेटर थ्री ते टुएल्व पॉइंट थ्री एर जो मैथगला बला सल्व बाई ग्राफ तो ग्राफर मध्यमे कि मैथगला करते हैं आज के देखो 
তো গ্রাফিক্যাল সলিউশনের ব্যাপারে প্রথমে একটু কথা বলে রাখি এই ধরনের ম্যাথ গুলো স্টুডেন্টরা সাধারণত একটু কম পছন্দ করে বা সরাসরি অপছন্দই করে বলতে বলতে পারি কারণ হচ্ছে এই ধরনের ম্যাথ গুলো অ্যানসার করতে গেলে খুব একটা কঠিন ম্যাথ তা কিন্তু না কিন্তু এগুলো তো অনেক সময় লাগে বা টাইম কিলিং ম্যাথ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তোমার কিন্তু লেখা লিখতে হয় অনেক বড় বড় ডিসক্রিপশন লিখতে হয় প্রত্যেকটা ম্যাথ সলভ করার ক্ষেত্রে তো এই ডিসক্রিপশন গুলো লিখতে তোমার অনেক সময় লেগে যায় দ্যাটস হয় অনেক স্টুডেন্ট এগুলো অ্যান্সার করতে চায় না বা স্কিপ করতে চায় তো আমিও বলবো তোমার যদি অপশন থাকে অল্টারনেটিভ থাকে তুমি যদি পারো এই ধরনের ম্যাথ স্কিপ করার চেষ্টা করবে বাট যতই তুমি পরীক্ষাতে অ্যান্সার করো বা না করো বাট তোমাকে আমি বলবো এই মেথডটা অবশ্যই তোমার বুঝে রাখতে হবে বা তোমার এই মেথড গুলো শিখতে হবে বা বুঝতে হবে কারণ আমি মনে করি যে ম্যাথমেটিক্স এর সবচেয়ে সুন্দর তোমার বিষয় হচ্ছে গ্রাফ তো গ্রাফ কিভাবে আঁকতে হয় বা গ্রাফিক্যালি কিভাবে সলভ করতে হয় এই বিষয়টা তুমি যদি না বুঝো তাহলে ম্যাথমেটিক্স এর অনেক সুন্দর একটা বিষয় থেকে তুমি বঞ্চিত থাকবে তো আমি মনে করি তুমি অবশ্যই গ্রাফিক্যাল মেথডে সলিউশন করা শিখবে এবং হচ্ছে সেটা জেনে রাখবে পরীক্ষার হলে সুযোগ থাকলে যদি অল্টারনেটিভ থাকে অ্যাপ্লাই না করতে চাইলে না করতে পারো বাট অবশ্যই তুমি ম্যাথগুলো শিখবে তো আমাদের এখানে যে ম্যাথগুলো আছে আমাদের টুয়েলভ পয়েন্ট থ্রিতে প্রায় দশটা ম্যাথ আছে তো এখান থেকে আমি দু একটা ম্যাথ তোমাদেরকে করে দিব এখন যেহেতু লেখাগুলো অনেক বড় আগেই বলেছি অনেক বড় ডিসক্রিপটিভ লিখতে হয় এই জন্য আমি এই ম্যাথগুলোর কিছু ডেসক্রিপশন আগে থেকে লিখে রেখেছি সেটা তোমাদেরকে আমি দেখাই ধরো আমি এক নম্বর ম্যাথটা তোমাদেরকে করে দিব এক নম্বর ম্যাথটা ডেসক্রিপশন পুরোটাই লেখা আছে তো মোটামুটি দেখতেই পাচ্ছ পুরো এক পাতা ভর্তি লেখা একদম এইগুলো সব কিছু লিখে তারপরে অ্যান্সার করতে হবে এখানে কিন্তু তাও পুরোপুরি কমপ্লিট না এটা ইনকমপ্লিট এখন এর মধ্যে আমি আরো কিছু লেখা লিখবো তারপরে এর সাথে একটা গ্রাফ যুক্ত করব তারপর এটার সলিউশনটা কমপ্লিট হবে তো প্রথমে এখানে এক নম্বর ম্যাথে যেটা ছিল থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু ফোরটিন এন্ড ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু টু এইভাবে ইকুয়েশন দুটো দেওয়া ছিল তো আমি কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার একসাথে লিখে ফেলেছি সলভ বাই গ্রাফ তো তোমরা যখন লিখবে তখন এখানে সলভ বাই গ্রাফ লিখবে না তোমরা অবশ্যই ম্যাথ শুরু করবে হচ্ছে গিভেন ইকুয়েশন গিভেন ইকুয়েশন কথাটা লিখে তারপরে তুমি হচ্ছে ইকুয়েশন দুটো উঠাবে তারপরে তুমি ইকুয়েশন দুটাকে নাম্বার ওয়ান এন্ড নাম্বার টু দিয়ে নাম্বারিং করে ফেলবে लिखते তাহলে আমরা এখান থেকে ওয়াই ইকুয়াল টু বলতে পারি ফোরটিন মাইনাস থ্রি এক্স ডিভাইডেড বাই ফোর তো এই যে আমরা ওয়াই এর ভ্যালুটা পেলাম এটাকে আমরা ইকুয়েশন থ্রি ধরে নিচ্ছি ইকুয়েশন নাম্বার থ্রি তো তারপর আমাদেরকে কি লিখতে হবে টেকিং সাম কনভিনিয়েন্ট ভ্যালুস অফ এক্স ইন ইকুয়েশন থ্রি উই ফাইন্ড দ্য করেসপন্ডিং ভ্যালুস অফ ওয়াই অ্যান্ড মেক দ্য ফলোইং টেবল উই ফাইন্ড দ্য করেসপন্ডিং ভ্যালুস অফ ওয়াই অর্থাৎ আমাদেরকে এই যে खतार मध्य करते सहजे तुम करते चाओ तो क्षेत्र तुम्हारा क्योंकुलेटर यूज करते एक क्षेत्र क्योंकुलेटर यूज करते देखा तो प्रथम যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেটার প্রথমে আমাদের ক্যালকুলেটারটা নিয়ে আমরা এই যে ইকুয়েশনটা আছে ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর ফোরটিন মাইনাস থ্রি এক্স ডিভাইড বাই ফোর এই কোয়েশনের রাইট সাইডটা এই রাইট সাইডের যে ফাংশনটা এই ফাংশনটাকে ক্যালকুলেটারে ইনপুট করে নিতে হবে তো এক একজনের ক্যালকুলেটার এক এক রকম ভাবে ডিসপ্লে করে আমার টাতে যেভাবে ডিসপ্লে করে সেটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি ফোরটিন মাইনাস থ্রি এক্স তো এখন এক্স লিখতে হলে দেখো এখানে ক্যালকুলেটারে লাল রঙের একটা এক্স লেখা আছে ক্লোজিং ব্র্যাকেটের উপরে তো লাল রঙের লেখাটা আনতে হলে তোমরা অনেকে জানো নিশ্চয়ই আলফা দিয়ে তারপর এটা প্রেস করতে হয় তাহলে আলফা দিয়ে যখন আমি প্রেস করবো তাহলে কি আসলো ফোরটিন মাইনাস থ্রি এক্স অ্যান্ড ডিভাইডেড বাই কত আছে ফোর তো এখন আমরা এখানে এইটার ভ্যালুটা বের করব যে এক্স এর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালু ইনপুট করলে এই টোটাল ফাংশনটার ভ্যালু কত হয় তো তার জন্য আমি প্রথমে এই ফাংশনটা উঠানোর পরে এই যে এখানে একটা বাটন দেখতে পাচ্ছ সি এ এল সি মানে হচ্ছে ক্যালকুলেশন তো এই বাটনটাতে তুমি প্রেস করবা এই বাটনটাতে প্রেস করলে ক্যালকুলেটার তোমাকে কোয়েশ্চেন করছে এক্স ইকুয়াল টু হোয়াট তো তুমি এক্স এর তোমার ইচ্ছা মতন ভ্যালু ইনপুট করবে তো আমি এখানে এক্স এর ভ্যালু ধরা যাক মাইনাস থ্রি ইনপুট করলাম মাইনাস থ্রি ইনপুট করলে দেখা যাচ্ছে ওয়াই এর ভ্যালুটা আসছে টোয়েন্টি থ্রি বাই ফোর তো এটা একটা ফ্র্যাকশনাল নাম্বার তো গ্রাফিক্যাল মেথডের সলিউশনের সময় তুমি অবশ্যই মনে রাখবে যে যে কোনো ধরনের ফ্র্যাকশনাল ভ্যালুগুলোকে আমরা একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব আমরা চেষ্টা করব আমাদের রেজাল্টগুলো যেন ইন্টিজারে থাকে তো আমরা এই
তো ইনপুট করেছিলাম এবার আমরা মাইনাস টু ইনপুট করবো তো মাইনাস টু ইনপুট করলে দেখা যাচ্ছে ফাইভ আসছে এটা একটা কনস্টেন্ট মানে এটা একটা ইন্টিজার ভ্যালু আসলো অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা আসলো সেক্ষেত্রে আমার এই ভ্যালুটা নিয়ে কাজ করা সহজ হবে তো মাইনাস থ্রি ইনপুট করাতে সরি মাইনাস টু ইনপুট করাতে আমরা ফাইভ পেয়েছি তো আমরা এই যে টেবিলটা আমাদের এখানে কথাটা কি বলা ছিল টেকিং সাম কনভিনিয়েন্ট ভ্যালুস অফ এক্স তাহলে এক্স এর একটা ভ্যালু আমি নিলাম কত মাইনাস টু এবং এটার জন্য আমরা ওয়াই এর ভ্যালুটা পেলাম কত ফাইভ তাহলে টেকিং সাম কনভিনিয়েন্ট ভ্যালুস অফ এক্স ইন ইকুয়েশন থ্রি উই ফাইন্ড দ্য করেসপন্ডিং ভ্যালুস অফ ওয়াই অ্যান্ড মেক দ্য ফলোইং টেবিল তো টেবিলটাতে তুমি কি লিখবা উপরে লিখবা হচ্ছে এক্স আর নিচে লিখবা ওয়াই তারপরে এক্স এর যে ভ্যালুগুলো তুমি নিচ্ছ যেমন আমরা এই প্রথম যে ভ্যালুটা নিলাম সেটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু টু তাহলে তুমি সরি মাইনাস টু তাহলে তুমি এখানে মাইনাস টু লিখবা তারপরে ওয়াই এর যে ভ্যালুটা তুমি পেলা করেসপন্ডিং সেই ভ্যালুটা জাস্ট নিচে লিখে দিবা তাহলে মাইনাস টু এর জন্য তুমি পেলা হচ্ছে ফাইভ সিমিলারলি তুমি যদি এখানে এবার আরেকটা ভ্যালু বের করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা মাইনাস টু নিয়েছি তারপরে আমরা আরেকটা ভ্যালু ট্রাই করি দেখা যাক মাইনাস ওয়ান নিলে কি হয় মাইনাস ওয়ান নিলেও এক্ষেত্রে ফ্র্যাকশন আসছে তোমার কিন্তু প্রত্যেকবার ফাংশনটা ওঠানোর দরকার নেই তুমি খেয়াল করো আমি কিভাবে কাজ করছি তুমি ইকুয়াল টু প্রেস করার সাথে সাথেই কিন্তু এক্স ইকুয়াল টু জিজ্ঞেস করছে আবার হচ্ছে ইকুয়াল টু দেয়ে দিয়ে দিলে রেজাল্ট চলে আসছে অর্থাৎ আমি কিন্তু কোনো ভ্যালু ইনপুট না দেওয়াতে মাইনাস ওয়ানের জন্য যে ভ্যালুটা এটাই কিন্তু বারবার আসতে থাকবে তো আমি যদি এক্স ইকুয়াল টু হোয়াট এই কোয়েশ্চেনটা আসার সাথে সাথে অন্য একটা ভ্যালু দেই ধরো মাইনাস ওয়ান ট্রাই করছে আবার আমি জিরো ট্রাই করতে যাচ্ছি সাথে সাথে কিন্তু সে জিরো নিয়ে নিবে এবং জিরোর জন্য আউটপুটটা দিবে তো জিরোর জন্য দেখতে পাচ্ছি আমি ফ্র্যাকশন আসছে তাহলে আমি আবার হচ্ছে আরেকটা ভ্যালু নিব ওয়ান নিব ওয়ানের জন্য ফ্র্যাকশন আসছে আমি আরেকটা ভ্যালু নেই টু নিলাম টু এর জন্য দেখা যাচ্ছে একটা ইন্টিজার আসছে তাহলে টু এর জন্য টু আসলো তাহলে এইটা আমি আবার এখানে লিখে দিব এক্স ইকুয়াল টু টু দিলে ওয়াই ইকুয়াল টু টু পাচ্ছি এক্স ইকুয়াল টু টু দিলে ওয়াই ইকুয়াল টু পাচ্ছি টু আচ্ছা আরো একটা ভ্যালু আমরা নিব আমরা মোট তিনটা ভ্যালু নিব তাহলে এরপরে আমরা একটা ভ্যালু ট্রাই করি থ্রি দিলাম থ্রি দিলেও ফ্র্যাকশন আসলো ফোর দিলাম ফোর দিলেও ফ্র্যাকশন আসলো ফাইভ দিলাম ফাইভ দিলেও ফ্র্যাকশন আসলো সিক্স দিলাম সিক্স দিলে পরে দেখলাম যে একটা হ্যাঁ পূর্ণ সংখ্যা বা ইন্টিজার আসলো তাহলে সিক্স দিলে পরে পাচ্ছি আমরা মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এই যে তিনটা ভ্যালু পেয়ে গেলাম এক্স এর ভ্যালুর জন্য ওয়াই এর তিনটা করেসপন্ড ভ্যালু পেলাম এবং টেবিলটা আমরা কমপ্লিট করলাম দেন আমাদেরকে যেটা করতে হবে এখানে দেখো লিখা আছে থ্রি পয়েন্টস অন দা গ্রাফ অফ দা ইকুয়েশন আর তাহলে এই যে পয়েন্ট গুলো অর্থাৎ এক্স এর এই ভ্যালু গুলোকে যদি আমি আর ওয়াই এর ভ্যালু গুলোকে অর্ডিনেট ধরি তাহলে কিন্তু আমি এক্স কমা ওয়াই এই আকারে কিছু কোয়ার্ডিনেট পেয়ে যাব এই কোয়ার্ডিনেট গুলো হচ্ছে তিনটা পয়েন্ট ডিনোট করবে আমাদের গ্রাফে তো তিনটা কোয়ার্ডিনেট বা তিনটা পয়েন্ট কিভাবে হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে মাইনাস টু কমা ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ তাহলে পরেরটা কি হবে টু কমা টু পরেরটা কি হবে সিক্স কমা মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম থ্রি পয়েন্টস অন দ্য গ্রাফ অফ দ্য ইকুয়েশন আর মাইনাস টু কমা ফাইভ টু কমা টু সিক্স কমা মাইনাস ওয়ান তারপর এই সেম কাজটাই আমরা আবার রিপিট করবো ইকুয়েশন টু এর জন্য তো ইকুয়েশন টু তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু টু আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা ইকুয়েশন টু থেকে মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু লিখতে পারি টু মাইনাস ফোর এক্স দ্যাট মিন্স ফোর এক্সটাকে রাইট সাইডে নিয়ে গেলাম দেন আমরা এখান থেকে বলতে পারি ওয়াই ইকুয়ালস টু এখান থেকে ওয়াই ইকুয়াল টু কি বলতে পারি টু মাইনাস ফোর এক্স ডিভাইডেড বাই মাইনাস থ্রি এটাকে আমরা উপরে নিচে দ্যাট ইস ডিনোমিনেটর অ্যান্ড নিউমিনেটর বোধকে যদি মাইনাস ওয়ান দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমরা লিখতে পারি ফোর এক্স মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই থ্রি তো এইবার আমরা ওই ওয়াই এর এই করেসপন্ডিং ভ্যালুগুলা আবার বের করবো এক্স এর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালুর জন্য তাহলে একইভাবে আমরা টেবিলটাকে কমপ্লিট করবো তাহলে এখানে আমরা লিখবো এক্স এখানে আমরা লিখবো ওয়াই তাহলে এবার আমরা নতুন যে ফাংশনটা পেলাম এই ফাংশনটাকে আবার ইনপুট করব প্রথমে আমাদের আছে ফোর আলফা এক্স মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে থ্রি এবার ক্যালকে যাব ক্যালকে গিয়ে আমরা এক্ষেত্রে আমরা ধরো স্টার্ট করলাম আবার মাইনাস টু থেকে মাইনাস টু এর জন্য এক্ষেত্রে ফ্র্যাকশন পাচ্ছি যদি মাইনাস ওয়ান দিই সেক্ষেত্রে আমরা ইন্টিজার পাচ্ছি তাহলে মাইনাস ওয়ান এর জন্য আমরা পাচ্ছি মাইনাস টু তারপরে আমি আবার যদি জিরো দেই জিরো দিলে পাচ্ছি আমি আবার ফ্র্যাকশন আবার যদি ওয়ান দেই ওয়ান দিলে পাচ্ছি টু বাই থ্রি তাহলে ওয়ান দিলাম না সরি আমি ওয়ানের জন্য যদি ফ্র্যাকশন পাচ্ছি তাহলে ওয়ান নিচ্ছি না তাহলে আমি টু দিলাম টু দিলে পরে কি
x o x prime and y o y prime be respectively the x axis and y axis অর্থাৎ আমরা গ্রাফ পেপারে যাব গ্রাফ পেপারে হচ্ছে x axis and y axis রাখব এবং এদেরকে নামকরণ করব হচ্ছে এভাবে x o x prime and y o y prime and o b o is the origin we take one side of the smallest square of the graph uh, as unit along with both axis অর্থাৎ দুইটা এক্সিসেই আমরা ইউনিট হিসেবে ধরবো এক একটা যে আমাদের স্মল যে স্কোয়ারগুলো আছে ছোট ছোট যে স্কোয়ারগুলো আছে এক একটা স্কোয়ারের একটা সাইডের লেন্থটাকেই আমরা এক একটা ইউনিট ধরবো অ্যান্ড তারপর আমরা কি করব প্লট করব পয়েন্টগুলো কোন পয়েন্টগুলো এখানে বলেছে নাও উই প্লট দ্য পয়েন্টস আচ্ছা আমরা এই যে ফার্স্ট ইকুয়েশন থেকে যে পয়েন্টগুলো পেয়েছিলাম দ্যাট ইস এই যে ইকুয়েশন থ্রি থেকে যে পয়েন্টগুলো পেয়েছিলাম আমাদের কি পয়েন্টগুলো ছিল মাইনাস টু কমা ফাইভ টু কমা টু এন্ড সিক্স কমা মাইনাস ওয়ান তাহলে পয়েন্টগুলো আমি লিখে নিচ্ছি মাইনাস টু কমা ফাইভ তারপর হচ্ছে টু কমা টু অ্যান্ড হচ্ছে সিক্স কমা মাইনাস ওয়ান সিক্স কমা মাইনাস ওয়ান তাহলে এই তিনটা পয়েন্ট আমরা গ্রাফে প্লট করব দেন হচ্ছে আমরা পয়েন্টগুলোকে জয়েন করব অ্যান্ড জয়েন দেম ইচ আদার দ্য গ্রাফ ইজ স্টেট লাইন এটা আমি আগেই লিখে দিয়েছি গ্রাফ ইজ স্টেট লাইন হয় কিনা আমরা দেখব তো এই পার্টটা এরপরে এসে তোমাদের কিন্তু গ্রাফে কাজ করতে হবে এবং এটার জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই গ্রাফ পেপার ইউজ করতে হবে তো তোমরা জানো স্টেশনের দোকানে গ্রাফ পেপার কিনতে পাওয়া যায় তোমরা অবশ্যই গ্রাফ পেপার কিনে তারপরে এই পার্টের কাজগুলো করবে তো আমার কাছে গ্রাফ পেপার ছিল না তো এই জন্য আমি হচ্ছে খাতার মধ্যে পেন্সিল দিয়ে কাগজের মধ্যে গ্রাফ পেপারের মতন করে এঁকে নিয়েছি তো আমি এটা দিয়ে তোমাদেরকে হচ্ছে গ্রাফ এঁকে দেখাবো তো প্রথমে আমরা গ্রাফটা করার জন্য আমরা এক্স এক্সিস অ্যান্ড ওয়াই এক্সিস এই দুটো এক্সিস আমরা এঁকে নিব তো আমি ধরে নিচ্ছি যে আমরা এই যে লাইনটা দিচ্ছি এখানে এটা হচ্ছে আমাদের এক্স এক্সিস এটাকে আমি এক্স এক্সিস দিলাম তো এক্সিস গুলো অবশ্যই তোমার কি অ্যারো সাইন দিয়ে দিতে হবে এ পাশে অ্যারো সাইন দিয়ে দিতে হবে ওকে তারপরে আমি একটা ওয়াই এক্সিস দিলাম মাঝামাঝি ঠিক মাঝামাঝি ধরো দিলাম বা মাঝামাঝি দিতে পারবেন কোনো কথা নাই তুমি সাইডেও দিতে পারো একটু সাইড করেও দিতে পারো তোমার পয়েন্ট গুলা কিভাবে নিতে হবে তার উপর ডিপেন্ড করো তো এখানেও তুমি হচ্ছে একটা অ্যারো সাইন দিয়ে দিবা অ্যান্ড এখানেও অ্যারো সাইন দিয়ে দিবা তো তারপরে আমি কি বলেছি এক্স ও এক্স প্রাইম তাহলে এক্স এটা হচ্ছে ও অরিজিন আর এক্স প্রাইম আমাদের যে নেগেটিভ সাইডটা সেই সাইডে হচ্ছে প্রাইম দিয়ে লিখতে হয় তাহলে ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই এক্সিস অ্যান্ড ও হচ্ছে আমাদের অরিজিন তো তারপর আমাদের ফার্স্ট যে পয়েন্টটা প্লট করতে হবে সেটা হচ্ছে মাইনাস টু কমা ফাইভ তাহলে মাইনাস টু কমা ফাইভ মানে কি এক্স এক্সিস এ নেগেটিভ দিকে মাইনাস টু যেতে হবে তো আমরা জানি হচ্ছে কি লেফট সাইডে গেলে নেগেটিভ হয় তাহলে ওয়ান টু এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস টু তারপর হচ্ছে ফাইভ তার মানে ফাইভ কি পজিটিভ তাহলে উপরের দিকে ফাইভ যেতে হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে এই যে আমি পেয়ে গেলাম মাইনাস টু কমা ফাইভ তোমরা অবশ্যই এখানে পয়েন্ট গুলো লিখে দিবা লিখে দিলে ভালো হয় তো আমি হয়তো সবগুলো লিখে দিতে পারবো না একটা দেখে দিলাম তাহলে মাইনাস টু কমা ফাইভ দেন তারপরে কি পয়েন্টটা আছে টু কমা টু তো টু কমা টু মানে কি পজিটিভ দিকে এক্সের এক্সের ক্ষেত্রে পজিটিভ দিকে টু ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে পজিটিভ দিকে টু তার মানে ওয়ান টু ওয়ান টু এটা হচ্ছে আমাদের টু কমা টু এই দুটো পয়েন্ট পেয়ে গেলাম তারপরে পয়েন্টটা কি আছে সিক্স কমা মাইনাস ওয়ান তাহলে সিক্স কমা মাইনাস ওয়ান মানে কি এক্স এক্সিস এ তোমার হচ্ছে পজিটিভ সিক্স যেতে হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আর মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে নিচের দিকে তোমার ওয়ান আসতে হবে তাহলে এই যে হচ্ছে আমাদের সিক্স কমা মাইনাস ওয়ান তাহলে এই যে তিনটা পয়েন্ট আমরা পেয়ে গেলাম এই তিনটা পয়েন্ট তুমি অবশ্যই কি করবে নামগুলো লিখে দিবে না অর্থাৎ পয়েন্ট গুলোর কোর্ডিনেট গুলো তুমি পাশাপাশি লিখে দিবে আর তারপর হচ্ছে এগুলোকে জয়েন করে দিলাম তো জয়েন করে দিলে পরে আমরা একটা স্টেট লাইন পেলাম এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ইকুয়েশনের গ্রাফ তো গ্রাফ ইজ স্টেট লাইন এই যে কথাটা বলা ছিল এই হচ্ছে আমাদের সেই স্টেট লাইনটা আচ্ছা একইভাবে তারপর আমাদের সেকেন্ড ইকুয়েশনের পয়েন্ট গুলো নিয়েও আমাদের একই কাজ করতে হবে তো সেকেন্ড ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পয়েন্ট গুলো কি মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস টু তাহলে মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস টু পয়েন্ট গুলো লিখলাম আমি তারপর টু কমা টু তারপর হচ্ছে ফাইভ কমা সিক্স ওকে তো ফাইভ এই তিনটা পয়েন্ট আমরা আবার এখানে প্লট করব তো প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস টু তো মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে এক্স এক্স এর নেগেটিভ দিকে মাইনাস অর্থাৎ রাইট সাইডে লেফট সাইডে তোমার মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস টু মানে হচ্ছে কি নিচের দিকে মাইনাস টু ওয়ান টু এটা হচ্ছে তোমার মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস টু সিমিলারলি টু কমা টু তাহলে পজিটিভ এক্স এক্সিস এ পজিটিভ দিকে তোমার টু ইউনিট যেতে হবে অ্যান্ড ওয়াই এক্সিস এও পজিটিভ দিকে টু ইউনিট যেতে হবে এটাই হচ্ছে টু কমা টু এর আগেও কিন্তু আমরা এটা লিখেছিলাম তো এই পয়েন্টটা অর্থাৎ দুইটা ইকুয়েশনে এই পয়েন্টটা সেম হয়ে
माइनस वन कमा टू टू कमा टू फाइव कमा सिक्स ऑप्टेन फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड जॉइन देम इच आदर तो जॉइन करे दिलाम हमरा द ग्राफ इज़ आल्सो आ स्ट्रेट लाइन तो एक हेतु हम रखते स्ट्रेट लाइन पे लाम ताहुले ये खाने की देखा जाता है इट इज़ सीन दैट बोथ स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट इच आदर अच्छा बोथ स्ट्रेट लाइन प्लूरल नंबर प्लूरल ताहुले ये खाने होते इंटरसेक्ट हो बना सिंगुलर होले होते एस होतो अच्छा स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट इच आदर एट कौन पॉइंट इंटरसेक्ट करलो दुई टाइप स्ट्रेट लाइन हम देखते पाच्चे कि ए ही पॉइंट आते इंटरसेक्ट करे चे दैट मींस टू कमा टू ए ही पॉइंट आते इंटरसेक्ट करे चे तो ली इंटरसेक्ट इच आदर टू कमा टू देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x comma y equal to two comma two और तब दुइटा एक स्ट्रेट लाइन जे पॉइंट इंटरसेक्ट कर बे इटा ही किंतु तुम्हारा सॉल्यूशन इटा ही होच्छे तुम्हारा दुइटा एक स्ट्रेट लाइन का कॉमन पॉइंट बा ए पॉइंट जे एक्स एर वैल्यू आच्छे वाई एर वैल्यू आच्छे ए वैल्यू बुलाई तुम्हारा दुइटा इक्वेशन के सेटिस्फाई कर बे तो आशा करी � सिक्स हम रसोल्व करवो, हम रस सिक्स नंबर क्वेश्चन रसोल्व करो, हम रस एक तो एक्सरसाइज तो देखी, ये खाने कौनसे हम अंदर ए ही मेट्रो हम रसोल्व कोल्ला में मेट्रो, हम रस सिक्स नंबर, डेट इस थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, फाइव एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व, ए ही क्वेश्चन तो हम रसोल्व करव लिखे रेखे डेस्क्रिपन गो तो प्रथम आज है कि सल्व ब्राफ येखा हम कोश्चन थे तोला तुम्हारा लिखार समय अन्सार कर समय सल्व ब्राफ यह ना लिखे तुम्हारा लिखा गिवेन इक्ुएशन गिवेन इक्ुएशन लिखे फार्ष्ट इक्ुएशन टेक इक्ुएशन नम्बर वन सेकेंड इक्ुएशन टेक इक्ुएशन नम्बर टू दुटा इक्ुएशन तुम धरे नहीं तरह की लिखो फ्रम इक्ुएशन वन उ गेट आगे मत वाई इक्ल्स टू की पाँच एक क्षेत्र में सिक्स माइनस थ्री एक्स कारण हमारे थ्री एक्स प्लस वाई इक्ल टू सिक्स आज है तेल थ्री एक्स के रट सैड नहीं गलम सिक्स माइनस थ्री एक्स हो गो अच्छा तरह लेखागुल एकदम सेम आगे मत ही टेकिंग सम कन्भिनियंट व्यलूज अफ एक्स इन इक्ुएशन थ्री एट इक्ुएशन थ्री धरी नहीं इक्ुएशन थ्री धरे नीते इन इक्ुएशन थ्री उ फाइंड द करेसपन्डिंग व्यलूज अफ वाई एंड मेक द फलोईंग टेबल तो टेबिल कर ऊपर एक्सर भैलूगुल लिखब नीचे वाइर भैलूगुल लिखब तो एक्सर जो भैलूगुल से गो इच्छा मतन इनपुट दीब तो एक क्षेत्र कैलकुलेटर आगे मत फांगशन के इनपुट कर इच्छा मतन एक्स एर भैलू इनपुट दिए वाइर भैलूगुल बेर करब तो धरा जा फांगशन टे आगे लिखे नहीं सिक्स माइनस थ्री एक्स लिखते हुए आलफा दिए एक्स लिखब सिक्स माइनस थ्री एक्स फांगशन लेखा गेपर हमें कि करब कैल्क कैलकुलेशन बाटन प्रेस कर कैलकुलेटर हाँ कोश्चन कर एक्स इक्ल टू ह्वाट तो एक्स इक्ल टू ह्वाट हमारे एक क्षेत्र में दीते चाची सपोज नेगेटिव थे शुरू करी माइनस अच्छा नेगेटिव ना एक क्षेत्र में नीचे किस नाई क्षेत्र फ्रैक्शन खूब कम ही आसें तो क्षेत्र में जिरो के स्टार्ट करी पजिटिव दिखे जा चेस्ट करी तो जिरो थे जो स्टार्ट करी फार्ष्ट भैलू का जिरो के जिरो इनपुट दी पाँच सिक्स जिरो इनपुट दी एक्स एर भैलू हमें वाइर भैलू पाँच सिक्स एवं तरह जो वन इनपुट दी वन इनपुट दी पासी थ्री वन इनपुट दी पासी थ्री अच्छा तरह जो टू इनपुट दी टू इनपुट दी सरि टू इनपुट दी पासी हम जिरो राइट टू इनपुट दिले हैं टू इनपुट दिले अभी पाँच ही जीरो तले ये जो हमारे तीन टा पॉइंट हुए गलो हमार एक्स फर्स्ट इक्वेशन टाके जोखन ग्राफ में हमरा प्लॉट कर बो तो खन हमारे जो ये तीन टा पॉइंट लग बे तले की की पॉइंट जीरो कमा सिक्स वन कमा थ्री एंड टू कमा जीरो ओके सिमिलरली अगेन फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट इक्वेशन टू थे कि हम रखी पाई इक्वेशन टू टच चिल्लो फाइव एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व ताले कहने के तुम बोलते पारो थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व माइनस फाइव एक्स ताले कहने के तुम वाई इक्वल टू बोलते पारो ट्वेल्व माइनस फाइव एक्स डिवाइडेड बाय थ्र ओके तो लेटर के हमरे इक्वेशन फोर धोरे निच्छी ताहले हमरे बल लिखो टेकिंग साम कन्वेनिएंट वैल्यूज ऑफ एक्स इन इक्वेशन फोर वी फाइंड कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ वाई एंड मेक द फॉलोइंग टेबल एक ही को था आगे मोतो ही लिखा गुलो तार पर ले एक्स और वाई वैल्यू गुलाम ले बिल्कुल तो ले खेत्र अच्छा मैं आगे प्रथम में फ्रैक्शन साइन टेडी बो 12 माइनस 5 अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय होते थ्री ओके 12 माइनस 5 एक्स डिवाइडेड बाय थ्री हम रख कैलकुलेट जावो तो हम रख फर्स्ट जे भालू टा इनपुट करवो एक हेतु हम रख पॉजिटिव दिखे जावो चेस्ट करी फर्स्ट जे भालू टा हम रख इनपुट करवो जीरो जीरो इनपुट दिला मैं खेत्र ट्वेंटीज़र पाँच छी दले टा हम रख ये निलाम जीरो कमा फोर जीरो फोर ए पॉइंट अप लाम तार पर हम रख जो दी होते हैं इटा फ्रैक्शन आज चाहे जो दिया मैं एक्सेप्ट करूँ थ्री नहीं हाँ थ्री नहीं लाया मैं एक्टिंग डिजर्ब आज चाहे तो एक्सेप्ट करो जो दिया थ्री दे ही ताहुला मैं पाँच ही माइनस वन अच्छा तार पर आमी जो दिया एक्सेप्ट करूँ 
এবার হচ্ছে আরেকটা নি পজিটিভ ভ্যালু দিকে যাচ্ছি 4 নিলাম ফ্র্যাকশন 5 নিলাম সেটাও ফ্র্যাকশন 6 নিলাম হ্যাঁ 6 নিলে পরে আমি পাচ্ছি নেগেটিভ 6 এটাও কিন্তু একটা ইন্টিজার ভ্যালু তাহলে 6 দিলাম মাইনাস 6 তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে তিনটা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম সেই তিনটা পয়েন্ট হচ্ছে 0,4 3, -1 the x axis and y axis and o is the origin tarpor amra ki likhbo we take one side of the smallest square of the graph as unit along with both axis okay tale amra age prothome x axis and y axis ei dutake age eke nei tale x axis ta hocche amra dhore nichhi amader ei line ta hocche x axis eta ke amra prothome ektu pencil diye garo kore nibo tarpore ekhane amra arrow sign diye dibo आर तार पर y एक्सिस टा मैं धोर निलाम होते हैं ये टा होला हमार y एक्सिस तले ए लाइन टा होला हमार y एक्सिस ये टा को अमी एरोसाइन दिए दीबो तले हमारे x o x प्राइम होते हैं x एक्सिस आर y o y प्राइम ये टा होते हैं हमारे y एक्सिस तले हम x एक्सिस y एक्सिस ठेके फिल्म तो एक पर हमारे की करते हैं हम সাইড অর্থাৎ একটা স্কয়ারের একটা সাইডকে আমরা ইউনিট ধরছি তুমি কিন্তু ইউনিট বড় ছোট ধরতে পারো তুমি যদি মনে করো দুইটা স্কয়ারের সাইডকে বা একটা স্কয়ারের দুইটা সাইডকে এক ইউনিট ধরবা তাহলে তোমার কাউন্ট করতে ভারী কম এখান থেকে এখানে আসলে তুমি 1 ধরবা তারপরে দুই ঘর গেলে আবার 2 ধরবা তারপর দুই ঘর গেলে 3 ধরবা তুমি তোমার সুবিধা মতন ইউনিট ধরতে পারো তো আমরা 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 এখানে যেহেতু গ্রাফে মোটামুটি আমি একলা হাতে এঁকেছি মানে আমার নিজের হাতে বানানো গ্রাফ তো এই ক্ষেত্রে আমি একটু বড় বড় করে নিয়েছি স্কয়ার গুলো যাতে আমার হচ্ছে যে 1 ইউনিট করে ধরলেই মোটামুটি ইজিলি গ্রাফ কা যায় তো তোমাদের যে গ্রাফ পেপার যেটা দোকান থেকে তোমরা কিনতে পাবে সেখানে অনেক ছোট ছোট করে দেওয়া থাকবে এই স্মল ইউনিটগুলো স্মল স্কয়ার গুলো তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা চাইলে টু সাইড অফ এখানে লিখতে পারো তখন তোমাদের কিন্তু অবশ্যই এখানে লিখে দিতে হবে তুমি যেটাই ধরো না কেন অবশ্যই এখানে কিন্তু ওইভাবে লিখে দিতে হবে ওয়ান সাইডের জায়গা তুমি যদি টু সাইড ধরো দুইটা সাইডকে যদি একটা ইউনিট ধরো তাহলে তুমি ধরতে পারো তোমার সুবিধার্থে সেই ক্ষেত্রে তোমরা এখানে টু লিখতে পারো যদি পাঁচটা সাইডকে ধরো তাহলে ফাইভ সাইড লিখে দিতে হবে ওকে তো তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে যদি ওয়ান সাইডকে ধরছি আবার তাহলে আমরা প্রথম যে ইকুয়েশনটা থেকে কি পয়েন্টগুলো পেয়েছি প্রথম ইকুয়েশন থেকে পয়েন্ট গুলা পেছে 061320 তাহলে আমরা এই পয়েন্ট গুলো লিখবো এখানে 06 0,6 নাও উই প্লট দা পয়েন্ট 0,6 1,3 এন্ড 2,0 অবটেইন फ्रॉम ইকুয়েশন 3 ওকে তাহলে আমরা আগে পয়েন্ট গুলো প্লট করে 0,6 এক্স এর ভ্যালু 0 তার মানে হচ্ছে এক্স এক্সিস ডানও যাওয়া যাবে না বামও যাওয়া যাবে না মাসখানে থাকতে হবে তারপর আছে কি 6 তাহলে y এর ভ্যালু 6 তার মানে তুমি সরাসরি y axis বরাবর 6 ইউনিট উপরে উঠে যাবে পজিটিভ ভ্যালু যেহেতু উপরের দিকে উঠে যাবে 1 2 3 4 5 6 এটাই হলো আমার 0,6 ওকে পেয়ে গেলাম একটা পয়েন্ট তারপর হচ্ছে 1,3 তাহলে 1 ইউনিট যাব x axis এ আর 3 ইউনিট যাব y axis এ 1 2 3 এই হচ্ছে আমার 1,3 ওকে আচ্ছা তারপরে আমাদের কি আছে 2,0 তাহলে x axis এ আমি 2 ইউনিট যাব y axis এ আমি আর উপরেও যাব না নিচেও যাব না যেহেতু y এর ভ্যালুটা হচ্ছে 0 তাহলে হচ্ছে আমরা y axis এ যা টু ইউনিট যাব তাহলে আমি এই যে তিনটা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম এবার তিনটা পয়েন্টকে আমরা কানেক্ট করে দিব বা জয়েন করে দিব জয়েন করে দিলে পরে আমরা একটা স্ট্রেট লাইন পেয়ে যাব এটাই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ইকুয়েশনের গ্রাফ ওকে দা গ্রাফ ইজ আ স্ট্রেট লাইন ঠিক আছে অবটেইন फ्रॉम ইকুয়েশন 3 এন্ড জয়েন দেম ইচ আদার দা গ্রাফ ইজ আ স্ট্রেট লাইন হয়ে গেল তারপর अगेन উই প্লট দা পয়েন্টস अगेन আমরা কোন পয়েন্টগুলো প্লট করব अगेन আমাদের হচ্ছে সেকেন্ড ইকুয়েশন থেকে যে পয়েন্টগুলো আসছে সেই পয়েন্টগুলো আমরা প্লট করব এখানে আমরা পাচ্ছি 0 4 3 1 0 আমি পয়েন্টগুলো লিখে দেই 0 4 3 1 তারপর হচ্ছে 6 6 ওকে তাহলে এই পয়েন্টগুলো আমরা এবার গ্রাফে প্লট করব তো এই পয়েন্টগুলো আমরা প্রথম যে পয়েন্টটা 0 4 0 4 মানে এটা হচ্ছে 4 ইউনিট তার মানে হচ্ছে জাস্ট y axis বরাবর উপরের দিকে 1 2 1 2 3 4 এইটাই হলো আমার 0, 4 তারপরে সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে 3 1 তাহলে x axis এ 3 ইউনিট 1 2 3 তারপর হচ্ছে -1 এইটা হচ্ছে আমার 3, 1 তারপরে কি আছে 6, 6 তো 6, 6 দ্যাট मींस হচ্ছে আমার x axis এ 1 2 3 4 5 6 এটা হচ্ছে আমার 6 ইউনিট আবার হচ্ছে -6 তার মানে হচ্ছে 1 2 3 4 আমি আরো একটু কাউন্ট করি 1 2 3 4 5 6 এটা হলো আমার 6, 6 6, 6 ওকে তাহলে আমি এই যে তিনটা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম এবার এই তিনটা পয়েন্টকে যদি আমি জয়েন করি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আরেকটা স্ট্রেট লাইন ফর্ম করে এই হলো আমার সেই আরেকটা স্ট্রেট লাইন 
ওকে তো এবার একটা বিষয় হয়েছে একটা বিষয় যেটা ঘটলো সেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পয়েন্ট দুটো যে মানে সরি লাইন দুটো যে এইখানে ইন্টারসেক্ট করেছে এই ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটা কিন্তু কোন নির্দিষ্ট পয়েন্টের মধ্যে না মানে এটা একটা ঠিক মাঝামাঝি একটা এমন একটা জায়গা বোঝা যাচ্ছে না এবং এই গ্রাফ পেপারে আমাদের যত সাবধানতা অবলম্বন করি আমরা আঁকি না কেন আমাদের সামান্য একটু ত্রুটি হতেই পারে এবং এই সামান্য একটু একটু ত্রুটির জন্য দেখা যায় যে কি আমাদের যদি মানে এক্সাক্টলি কোনো এরকম দুইটা লাইনের ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টের মধ্যে যদি আমাদের এই ইকুয়েশনগুলোর লাইন ইন্টারসেক্ট না করে অর্থাৎ মাঝামাঝি এই যে স্কোয়ারগুলোর মধ্যে যদি কোনো জায়গায় আমার লাইনগুলো ইন্টারসেক্ট করে তখন ওইটার আসলে কোয়ার্ডিনেটটা ঠিক মতন বলা যায় না বা বের করা যায় না ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের দেখা যায় যদি গ্রাফ একটু এদিক সেদিক হয়ে যায় একটু ত্রুটি হয়ে যায় আমরা কিন্তু এক্সাক্ট ভ্যালুটা তখন বের করা কষ্ট করা যায় তা তোমাদের এই ম্যাথটা অর্থাৎ সিক্স নম্বর ম্যাথটা আমার চয়েস করার পিছনে এটাই কারণ ছিল এটার আসলে সলিউশনটা ইন্টিজারে আসে না এটার সলিউশনটা আসে হচ্ছে ফ্র্যাকশনে তো এটা সলিউশনটা ফ্র্যাকশন আসে সেই ক্ষেত্রে আমি গ্রাফিক্যালি কিভাবে সলভ করবো আমার ফ্র্যাকশনে যদি সলিউশন আসে অবশ্যই কি আমার দুইটা লাইন ইন্টারসেপ্ট করবে এই যে স্কোয়ারগুলো আছে সেগুলোর ভিতরে কোন এক জায়গায় অর্থাৎ আমার এইরকম কোন নির্দিষ্ট পয়েন্টে যে পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট খুব ইজিলি বলে দেওয়া যাচ্ছে সেরকম জায়গায় কিন্তু আসবে না ফ্র্যাকশন যেহেতু এরকম মাঝামাঝি কোথাও আসবে অর্থাৎ কোনো একটা স্কোয়ারের ভিতরে আসবে তো এখানে তো দেখা যাচ্ছে একটা স্কোয়ারের ভিতরে চলে আসছে তো এই ক্ষেত্রে তোমার আসলে রেজাল্টটা কিভাবে লিখবা যেহেতু আমার এই পয়েন্টটা ঠিক মতন বের করা যাচ্ছে না তো এই জন্যই ওই যে আমরা প্রথমেই শিখে নিয়েছিলাম ক্যালকুলেটার মেথড আমরা ক্যালকুলেটার মেথডে আগে হচ্ছে সলিউশনটা করে দেখব যে আসলে কত আসে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি ক্যালকুলেটার মেথডে যাই আমরা মোডে যাব ইকুয়েশনে যাব তারপরে এক নম্বরে যাব আমাদের ফার্স্ট ইকুয়েশনের এক্সের কোয়েশন থ্রি তারপরে হচ্ছে ওয়াইয়ের হচ্ছে ওয়ান তারপর হচ্ছে কনস্টেন্ট সিক্স তারপর হচ্ছে ফাইভ তারপর হচ্ছে থ্রি তারপর হচ্ছে টুয়েলভ তো আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু দ্যাট মিনস হচ্ছে থ্রি বাই টু মানে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মানে হচ্ছে দের তো কাজেই আমার এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা আসলে আমার একটু গ্রাফিক্যালি মানে আঁকতেও একটু সমস্যা হয়েছে একদম এক্সাক্ট গ্রাফ যে হয়েছে তা বলবো না হয়তো বা আমাদের স্কেল ধরার সময় বা হচ্ছে পয়েন্টগুলো নির্ধারণ করার সময় যেমন এই যে দেখো এটা বা প্রত্যেকটা পয়েন্টে একটু এদিক সেদিক আছে তো একদম পারফেক্টলি যদি আঁকা সম্ভব না হয় তখনই কিন্তু পারফেক্ট পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে না তো দ্যাটস ওয়াই এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যেহেতু পুরোপুরি পারফেক্টলি ইন্টারসেক্ট করেনি এই ক্ষেত্রে আসলে আমার যেটা হওয়ার কথা ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দ্যাট মিনস আমাদের এই এই জায়গাতে কোন এক জায়গায় ইন্টারসেক্ট করার কথা ছিল এখানে দ্যাট মিনস এক্স ইউনিট এক্স এক্সিস বরাবর তোমার হচ্ছে এইখান থেকে পর্যন্ত ওয়ান এইখান থেকে পর্যন্ত হচ্ছে টু এখান থেকে পর্যন্ত টু তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মানে কথা এই মাঝামাঝি এখানে থাকার কথা তাহলে একইভাবে হচ্ছে ওয়াই এক্সিস তোমার ওয়ান টু তাহলে এখানে হচ্ছে মাঝামাঝি এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হওয়ার কথা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখানে ইন্টারসেট করার কথা পুরোপুরি এক্সাক্টলি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টারসেট করে নিয়ে একটু নিচের দিয়ে করেছে তো এই ক্ষেত্রে এই ধরনের যখন তোমার ফ্র্যাকশনাল রেজাল্ট আসবে তখন অবশ্যই তুমি গ্রাফটা যতটুকু সম্ভব পারফেক্টলি আঁকার চেষ্টা করবে তুমি যতটুকু সময় পারফেক্টলি আঁকবে বাট যখন এখানে ভ্যালুটা তুমি কত লাগবে এটা নিয়ে সমস্যা হয়ে যাবে তখন তুমি ওই যে ক্যালকুলেটার মেথডে সলিউশনটা করে তারপর ওই সলিউশনে যা আসবে সেই অনুযায়ী তুমি ডিসক্রিপশনের ভিতরে সেই অনুযায়ী লিখে দিবে ঠিক আছে আর গ্রাফটা চেষ্টা করবে যতটুকু সম্ভব পারফেক্টলি আঁকা যায় যেমন আমি যে গ্রাফটা এঁকেছি এটা কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট হয়নি এবং এটা প্রায় চোখের দেখায় বোঝা যাচ্ছে যে এটা ভুল হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু মার্কস কম পাবে আমার আমার গ্রাফটা আমি যদি মার্কিং করি আমি কিন্তু ফুল মার্কস দিব না ঠিক আছে কারণ এটা পারফেক্ট হয়নি আমাকে আরো সাবধান হতে হতো আরো একটু চেষ্টা সাবধানতার সাথে আরো একটু পারফেক্টলি আঁকার চেষ্টা করা লাগতো তো যতটুকু সম্ভব তুমি হয়তো বা নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কারেক্ট করতে পারবো বাট হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেহেতু পারবে না দ্যাটস হয় বাকিটা তোমার হচ্ছে ক্যালকুলেটার দিয়ে সলিউশনটা করে বসাতে হবে কিন্তু গ্রাফ দেখে আবার যেন এমন না মনে না হয় যে দেখেই বোঝা যাচ্ছে তোমার গ্রাফটা হয়নি ঠিক আছে যেমন আমি এই গ্রাফটা দেখে বুঝতে পারছি এটা একদম অলমোস্ট সেভেন্টি পার্সেন্টের বেশি কারেক্ট বলা যাবে না তো এটা কিন্তু চোখের দেখায় বোঝা যাচ্ছে তোমার যদি নাইনটি পার্সেন্ট বা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কারেক্ট হয় তাহলে কিন্তু চোখে খালি চোখে দেখে বোঝা যাবে না যে তোমার গ্রাফটা ভুল হয়েছে ঠিক আছে বাট এই ধরনের যদি বোঝা যায় তখন কিন্তু তোমার মার্কস কমে যাবে তো এই জন্য তোমাকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে একদম পারফেক্টলি গ্রাফটা আকার যতটুকু সম্ভব আর যদি পয়েন্ট ডিটারমাইন করতে সমস্যা হয়ে
পারফেক্টলি করতে না পারলো আমরা বুঝতে পারলাম যে এটার সলিউশনটা হবে 3/2 এন্ড 3/2 সো রিকোয়ার্ড সলিউশন x, y 3/2, 3/2 তো তোমরা এইটা এই ম্যাথটা আবার ভাষায় তোমরা তোমাদের মত করে তোমাদের গ্রাফ পেপারে আবার চেষ্টা করবে আর একটু পারফেক্টলি গ্রাফ আকার চেষ্টা করবে এবং দেখবে যে 3/2 পয়েন্ট ইন্টারসেপ্ট করে কিনা ওকে তো আজকে আমরা আরেকটা ম্যাথ দেখতে চাচ্ছি এই ম্যাথটা হচ্ছে আমাদের একদম এক্সারসাইজের শেষের দিকের দুটো ম্যাথ আছে দেখবা যে অলমোস্ট বাকি ম্যাথগুলো আটটা ম্যাথই এখানে দেখতে পাচ্ছ আটটা ম্যাথই অলমোস্ট सेम অর্থাৎ সবগুলাই তুমি যদি ওয়াই এর ভ্যালু বের করে নাও এক্স এর মাধ্যমে যদি ওয়াই এর ভ্যালু কে এক্সপ্রেস করো দেন তুমি টেবিল ফর্ম করতে পারবা বাট क्वेश्चन নাম্বার 9 এন্ড क्वेश्चन নাম্বার 10 এই क्वेश्चनগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এগুলো একটু डिफरेंट ভাবে দাও এখানে কিন্তু ওয়ান ভেরিয়েবল ইকুয়েশন এন্ড একটা ইকুয়েশন একটা ইকুয়েশন সেটা আবার ওয়ান ভেরিয়েবল সো এই ক্ষেত্রে তোমার আসলে কি করা উচিত तो एक क्षेत्र में इक्वेशन आकुएन देखे खूब सहजे मन हम सल्व कर फेला जाए रईट सैड लेफ्ट सैड एक इंटरचेज कर नहीं आसा जाए যখন তোমার কোশ্চেনে মেনশন করা থাকবে একটা মেথডের কথা যেমন সলভ বাই গ্রাফ এখানে কিন্তু মেনশন করা আছে গ্রাফিক্যালি সলভ করতে হবে সো তুমি যত সহজেই সলিউশন বের করতে পারো না কেন তোমাকে কিন্তু অবশ্যই যেভাবে বলা আছে সেভাবে করে দেখাতে হবে আদারওয়াইজ তুমি সলভ করতে পারলেই তো হলো না এক্ষেত্রে যেহেতু তোমার পরীক্ষা জানতে চাও হচ্ছে এই মেথডে তুমি পারো কিনা তোমাকে এই মেথডটাই দেখাতে হবে তো এই কোশ্চেনটাকে আমরা যদি সলভ করি গ্রাফিক্যালি এক্ষেত্রে আমাদের আগের মতোই একটু ডিসক্রিপশন লিখতে হবে তবে একটু ডিফারেন্ট কেস আছে মানে একটু ডিফারেন্ট ভাবে লিখতে হবে লেখাটা আমি একটু বলি তো প্রথমে তোমাদের যে কোশ্চেনটা আছে ধরো আমি লিখলাম তো দশ নম্বর কোশ্চেনটা নিয়েছি থ্রি এক্স মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস টু এক্স এটা তো গিভেন ইকুয়েশন হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস টু এক্স তো প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা একটু ধরে নিব লেট লেট ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এক্স মাইনাস সেভেন অর্থাৎ আমরা প্রথমে ধরে নিচ্ছি যে আমাদের যে গিভেন ইকুয়েশনটা এটা লেফট সাইডটাকে ওয়াই ইকুয়াল টু ধরে দিয়ে এটাকে একটা ইকুয়েশন ধরে নিলাম এটা হচ্ছে ইকুয়েশন ওয়ান আবার আমরা ধরে নিব হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু थ्री माइनस टू एक्स एटे इक्वेशन टू অর্থাৎ আমরা দুইটা ইকোয়েশন ধরে নিলাম এবং দুইটা ইকোয়েশনকে আমরা বলছি আলাদা আলাদা ভাবে নামকরণ নাম্বার দিচ্ছি যে এই দুইটা ইকোয়েশন থেকে আমরা বাকি কাজগুলো অলমোস্ট আগের মতোই করব একদম সেম প্রসেসেই আমরা কাজগুলো করব এবং হচ্ছে যে আমরা ওই টেবিল ফর্ম করব তারপরে গ্রাফে প্লট করব এবং ইন্টারসেপ্ট কোথায় করে সেটা দেখব ঠিক আছে তো তাহলে আমার এখানে ডিসক্রিপশন লেখা আছে তো ডিসক্রিপশনটা তোমরা দেখে নাও একবার আর আরেকটা বিষয় ডিসক্রিপশন গুলোর ব্যাপারে আমি একটু বলি যেহেতু আমি ডিসক্রিপশন গুলো অনেক বড় দেখে আগে থেকে লিখে রেখেছি তো তোমরা এই ক্ষেত্রে ডিসক্রিপশন গুলো কিভাবে লিখবা তোমরা চাইলে হচ্ছে যে আমার ভিডিওটা একটুখানি মাঝখানে যে পজ দিয়ে তারপরে হচ্ছে ডিসক্রিপশন গুলো দেখে দেখে লিখতে পারো অথবা ভিডিও চলাকালীন সময়ে তুমি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো সেখান থেকে তুমি ডিসক্রিপশন গুলো লিখতে পারো অথবা তোমার জন্য আরেকটা ওয়ে হচ্ছে তোমার মেইন বুক তোমার মেইন বুকে এক্সাম্পলের যে ম্যাথ গুলো করা আছে সেখানে তুমি দেখবে যে সবগুলো ম্যাথই মানে ডিসক্রিপশন বিস্তারিত ভাবে দেওয়া আছে তুমি বইয়ের যে এক্সাম্পল গুলো আছে ওখান থেকেই তুমি ডিসক্রিপশন গুলো ফলো করতে পারো ওইখানকার মতন করেই ডিসক্রিপশন গুলো লিখলেই হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে যেহেতু আমাদের ফার্স্ট ইকুয়েশনটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এক্স মাইনাস সেভেন আমরা আগের মতন টেবিল ফর্ম করবো এক্স এন্ড ওয়াই তো এক্স এর ভ্যালুগুলো আমরা বের করার জন্য আমরা এই ক্যালকুলেটারটাকে নর্মাল মোডে নিয়ে আসবো নর্মাল মোডে নেওয়ার জন্য দেখো আমাদের ইকুয়েশন মোডে ছিল নর্মাল মোডে নেওয়ার জন্য মোডে গিয়ে তুমি ওয়ান প্রেস করবো ওয়ান প্রেস করলে আবার নর্মাল মোডে চলে আসবে ওকে তাহলে এবার তুমি ফার্স্ট ইকুয়েশনের যে ফাংশনটা সেই ফাংশনটাও কি আছে থ্রি এক্স মাইনাস সেভেন সো থ্রি এক্স মাইনাস সেভেন আমরা থ্রি আলফা এক্স মাইনাস সেভেন লিখে নিলাম তো এইবার এটার আমরা ভ্যালু বের করতে চাচ্ছি এটা কি কি ভ্যালু বের করবো আমরা আমরা হচ্ছে এক্স এর জন্য এক্ষেত্রে আমাদের ফ্র্যাকশন আসার চান্স নাই যদি আমি ফ্র্যাকশন ইনপুট না দিই ইন্টিজারই আসবে তো আমি পজিটিভ দিকেই থাকার চেষ্টা করি আমরা হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু ইনপুট দিব প্রথমে ক্যালকে যাবো ক্যালকে এক্স এর ভ্যালু জিরো দিলাম জিরো দিলে আমি পাচ্ছি মাইনাস থ্রি আচ্ছা এটা মাইনাস সেভেন অনেক বড় নাম্বার আমি আর একটু বড় কিছু দেই ধরো টু দিলাম টু দিলে পরে মাইনাস ওয়ান পাচ্ছি তাহলে টু দিলে মাইনাস ওয়ান পাচ্ছি তারপরে আমি যদি এক্স এর ভ্যালু হিসেবে থ্রি ইনপুট দেই তাহলে আমি পাচ্ছি হচ্ছে টু তাহলে থ্রি কমা টু তারপরে আমি যদি এক্স এর ভ্যালু হিসেবে ফোর ইনপুট দেই ফোর ইনপুট দিলে আমি পাচ্ছি ফাইভ তাহলে ফোর ফাইভ তাহলে আমার হয়ে গেল থ্রি পয়েন্টস অন দ্য গ্রাফ কি কি পয়েন্ট টু কমা মাইনাস ওয়ান থ্রি কমা টু
ওকে তারপরে ক্যালকে যাব ক্যালকে গিয়ে আমরা হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু এখানে 3 ইনপুট দিলাম सपोज 0 0 ইনপুট দিলে 3 পেলাম তাহলে এক্স এর ভ্যালু ওয়াই এর ভ্যালু এক্স এর ভ্যালু 0 দিলে ওয়াই এর ভ্যালু পাচ্ছি 3 এক্স এর ভ্যালু যদি আমি 1 দেই তাহলে কি পাচ্ছি 1 দিলে 1 পাচ্ছি এক্স এর ভ্যালু যদি আমি 2 দেই 2 দিলে কি পাচ্ছি 2 দিলে আমি মাইনাস 1 পাচ্ছি 2 দিলে মাইনাস 1 পাচ্ছি ওকে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি তিনটা তিনটা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম 0, 3 3,1,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,